the playlist Yes boys and girls ladies and gentlemen niko na Jerry ya chana naelewa rhymes aka Rico kwenye show like the playlist amekuja kuintroduce kwa mic mpya unfollow yuko na AY yeah man yes unfollow idea ilikuwaaje mzazi Ah unfollow bana ina story moja very funny mm-hmm. ikija na idea mm. yeah unfollow ngoma mwanzo mimi nilikuwa na kata go Ndugu sorry ya ngumu lakini mm. Niko nimekaa niko mimi mara nyingi nikiendaga toilet. Huaga mm. <laughs> idea ndio zinakuja. I don't know kuna kitu gani connection ambayo ipo kule. Mm. I don't know nikitoka tu na, na idea yani na ka melody flani kako kichwani. Umeona eh? Yaani lazima yani umeona? Mm. So idea ilikuja nikotoi. Nikaa naimba tu unfollow unfollow. Naweza mimi ni nyimbo ambayo ina kama miezi nane iko tu studio. Mm-hmm. Niko na idea nikamcheki Rahim ndo kipindi ambacho sana recover I wanna get back mm-hmm. na Rahim mwanangu na idea I guess nzuri sana. Mm-hmm. Na Rahim niko ni mtu mmoja ambaye alikuwa kila sana ambaye Jerry you should get back. Get back mwanangu hebu rudi acha ujinga watu watakusahau. Rudi rudi unajua ni mwanangu sana wa karibu. Umeona? Akanambia hebu tumtafute mtu kama aba. Basi nilikuwa nimeandika hii chorus na verse moja tu nimeandika. Nikana mwimbia Rahim kila saa. Rahim anachukua mwanangu dakika ile nyimbo mwanangu kale. Ebu ebu tuye. Basi akan connect na aba tukafika na uzuri pia mimi na aba tulikuwa tunatakaga sana kufanya kazi tunachikiana kila siku. Mm. Bana Jerry tufanye tufanye kitu, umeona? Basi kufika studio tukafanya, nikataka nifanye mwenyewe. Lakini ndio tukashauriana bana hapa tafutwe mtu. Tukamwanza Bill Nasa alikuwa ndio selection ya kwanza. Mm. Sema huu mdu ndio ukimweka Bill Nasa atakuwa fresh, but mbaya au nzuri Bill Nasa alikuwa kwenye mtihani. Mm. Kashindwa tukamtafuta J Mo. Jemo akasema Jemo atu nilimtext lakini na hisa alikuwa busy. Mm. Chana na Jemo tukamtafuta Country Boy. Mm. Country Boy naye alikuwa na misha alikuwa siku kwenye tour, umeona? Mm. Mm. Tukashindwa ah tukasema sisi tunafanyaje? Sasa hii why mimi nilikuwa na namwambia Raimi why hivi atakubali kwani pita huko. Unajua <laughs> zile yani ndio mangu ana tafuta kina Bill Nas wale watu ambao mm. najua ni wanangu nitawacheki tu fast hapo je nitamaliza studio. Nani, nye, nye. Kuma, why mwanangu ni professional mtu huyu kimataifa huyu kweli atapita kweli? Mm. Ah Raimi akasema tujaribu basi tukamtumia nyimbo kwenye WhatsApp Raimi akanipa ni naye. Basi why kwa Rwanda sio kwa wapi? Mimi mm. nilipigwa tu na Raimi wa enjoy studio. Mm. Kufika mzee anakuta katia verse yani Sikuamini kwanza. Mm. Kwa sababu kiu kweli yeye ni msanii ambaye akikaa kwenye nyimbo yako mwenyewe kwanza kwa heshima yake. Mm. Kwa kama kwa msanii ambaye mimi niko nyuma yake. Umeona? Naona ni proud yani sasa umfanya kazi na legend, umeona? Mm. So alifanya kazi kwa moyo mmoja na mimi nili yani sikutegemea kwanza yani. Sikutegemea nikasema nyimbo bana ya Rahimi ikifika mwisho mimi nitafanya mwenyewe. Lakini namshukuru sana bro yeye wapi popote alipo alifanya kazi kwa moyo mmoja na aliweka verse yani mimi mwenyewe verse yake ndio naikubali. Mm. Na nimeona yeah. kwenye Instagram pia uli, uli, yeah. uliandika ile. Yeah, yeah. verse yake yeah. kali sana. Picha yake na picha. Kwa hiyo he's one of the coolest dude I know. Kabisa na mimi ninachopenda kwa yeye. He's one of the most humble. Yeah, ninachopenda kwa yeye ni heshima yake na jinsi mashabiki wanavyomchukulia. Kwa hiyo ndio maana hata kwenye unfollow watu wanaichukulia unfollow ngoma plan very serious kwa sababu mtu aliyekuepo pale mm. very focused very serious mone. Kwa hiyo ilikuwa ni kama bahati kwangu na namshukuru Mungu na pia namshukuru yeye sana kwa kuweza kuitia baraka ngoma yangu. Few hours ago, yeah. saa chache kabla hujaje hapa kwenye yeah. interview, mm. umepost picha ya nyani ambayo leo imeleta utata mkubwa sana kwenye moja kampuni kubwa huko tena ya mavazi na vitu vya namna hiyo. Mm. Na ile picha ya nyani ukasema like uh, video mnataka idondoke na nini? Mm. Kwa hiyo video iko tayari na nini lakini pia <laughs> kuweka ile picha ya nyani kwa nini? Ah, obi bora ileta huko. <laughs> <laughs> yaani nilikuwa nasikiliza story ya yule dogo pale. Eh. Ah, yeah, yeah. No, ile picha ya nyani angalie look ya yule nyani. Mm. Yule nyani yuko very serious yani. Alafu yani mimi nilivyochukua, mm. nimechukulia like, oh ya mko tayari kwa yani na wish wasikilizaji ungekuwa naniona. Yaani ni kwamba very serious oh ya mko tayari kwa video. Mm. Yaani angalia look ya yule nyani. Mm. Bas, na yule nyani nime mimi mwenyewe nimejipresent pale yani kwamba ile seriousness ambayo yuko kwenye sura yake ndio seriousness ambayo niko nayo. Kwa hiyo nauliza mashabiki are you ready for that? Sio oh, yeah. kwa nia nyingine. <laughs> Nani wewe ambaye huwezi kumfollow Instagram? Ni mtaje au ni mtaje tu mtu aina gani ambaye siwezi kumfollow? Wewe mtaje tu chochote kile. Wewe niambie tu. <laughs> si uko serious kivo? Dai, say mimi siwezi kumfollow mtu ambaye sioni yani sielewi yani sioni faida yake kwangu yani. Mimi namfollow mtu ambaye najua kabisa huyu Mta, kuna kitu nitajifunza kwake. Mm. Kuna kitu nafuatilia, umeona? Hivyo. Mm. Ni wanawake wa aina gani ambao wewe hauwezi kwa follow Instagram? Ah, wanawake ambao cha kwanza 
wala wanawake wadaku wadaku mm-hmm. mwanamke ambaye anajipiga piga tu yani unajua kwa, kwa mwanamke akipost picha bana unataka uone yani vitu ambavyo vitakuvutia unajua zile mm-hmm. lakini wanawake waambia waambia wale wadaku na sikia leo kaandika caption hii mm-hmm. maana kaacho fakeness ikiwepo sana ukimwona kabisa huyu mtu fake unajua maisha yake alafu aje post post ujinga ujinga siwezi kumfollow mwanamke wa aina hiyo oh yeah, yeah true that nani ambao ume unfollow 2018 au before 2018 Mm, SS ya sisi ya unfollow watu wengi sana. Mm. Kwa sababu watu ni wafollow. Either ni mtu ambaye ni rafiki yangu namfahamu sana, mm-hmm. labda wa way back nataka kuona tu labda atakuwa yuko wapi mm-hmm. na watu ambao nawafuatilia fuatilia. Mm. Yeah, cause sisi ya unfollow watu wengi. Oh yeah. yeah. Kuna time hapa uliniambia ngoma yako ilikaa ndani kama miezi nane hivi yeah, kwa maelezo yeah. yako. Yeah. Na kuna ngoma ya mm. dogo naitwa Wozu, follow and follow. Yeah na nasikia like nadhani umeisikia ngoma ya yeah? yeah, nimeisikia nime na nasikia like uh, kama vile mnawindana mna, mna flani hivi mnatafutana <laughs> <laughs> kutokana na huo mwingiliano hizo yeah. title na the concept na nini mm. yeah situation uh, ikoje situation iko hivi na napata message nyingi sana kwenye dm mm. kwenye, kwenye comments watu wengine wanatukana watu wengine wanasema like hiyo ngoma dogo kwa sababu ndio kaanza kutoa hiyo ngoma mm anasema wanasema like ah hii ngoma hii itakuwa hivyo na idea hii kitu ambacho naweza kuambia cha kwanza ukisikiza ngoma ya wazu na yangu vitu vitu tofauti mm-hmm. kicho fanana pale ni idea mm-hmm. tu ya jina unfollow sasa na mtu aimba i love you na mwingine naimba akaimba i love you mwingine akasema sijui nini muone mm-hmm. ni a, ni title tu yeye yuko sana kwenye 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 social media lakini mimi nime ile nyimbo ni iko kwenye life kwenye real life kabisa hata dedication yake sio kwa maisha tu ya, ya social media dedication ya maisha kabisa mtu kama kutukia kwa unfollow muone delete eh hey, yani delete na yeye alichoongelea ni kitu tofauti mm-hmm. so na hii ngoma ambayo iko miezi nane ndani tulirekodi karibia na mwaka ilikuwa ipo tu tuko tunahangaika tu target tuitoe elini hivi na hivi muone kwa nini sasa mlikaa so, ndani muda muda wote huo mpaka ilikuwa yeah. yeah, ilikuwa ni kwenye kujipanga tu na kuhakikisha tunafanya right thing muone mm-hmm. ndio kama hivyo ilinchukua kabia mwezi kutafuta mtu wa kumshirikisha mm-hmm. muone mm-hmm. kwa mpaka tukaja kumpata yeye kwa hiyo so kwa hali ya kawaida nacho nilichopenda ni kwamba dogo hajiongea kitu chochote kwa sababu anaonekana ni dogo ambaye ana respect hatuwezi kukaa mtu mzima mimi ayy atibe concept ya dogo yaani haiwezi kutokea ni ngoma ambayo ilikuwepo hata abda ni shahidi muone Uh, IY mwenyewe ni shahidi ni muda mrefu sana ipo ndani na target yetu sisi ilikuwa ni ngoma hiyo ya kufunga mwaka au kufungua oh hiyo yeah. ndio ilikuwa target yetu ya yeah. oh yeah. mm. uh, ushikaji wako na Hemedi nini ambacho kilitokea mpaka mkawa wana na nini uh, I guess ni Hemedi tumekuwa wote Tanga mm. yeye yeah, shule ambayo alikuwa anasoma na mimi kwa anasoma Tanga ilikuwa ni karibu muona mm. kwa hiyo tuko washikaji ambao tunaonana onana tu ile tapa tukajikuta Uje mambo na mnyamo hizi mbona na mimi na napigwa kama zake unajua zile mm. basi tukajikuta tukaji washikaji lakini kwa tanga tulikuwa sio washikaji sana kwa sababu kila mtu alikuwa na mishe zake yako anasoma boarding mimi anasoma day muona mm. mm-hmm. lakini kichofana tukaja kwa washikaji ilikuwa 2009 na kumbuka ilikuwa show ya Alikiba uh, ilikuwa tisa ya mbili, mbili na nane kitu kama hicho show ya Alikiba Zanzibar mm. tukutana kwenye boti tunaenda kwenye show mm. eh hey, mwanangu inakuwa yani from nowhere tukajikuta tu tumeendana mm. walikuwa wasanii wengi wengi walikuwa wanaenda kwenye show lakini tukajikuta tumekaa tukaanza kupiga story mpaka sisi kurudi wote tukarudi wenyewe the other day ambao wasanii wengi wote walikuwa shaondoka mm. basi tukajikuta yeye anafanya muziki na mimi nafanya muziki kwa connection ilikuwa kubwa hapo mm-hmm. paka right now tumeshavuka stage ya rafiki sasa hivi ni kama brothers ya mm. na kuna vitu vingi sana mmepitia sana tumepitia misala kibao tumepitia good time nyingi umeona mm. tumegombana always sisi haipitagi wiki mbili tushazenguana tumetiana matusi blokiana everywhere lakini uzuri ni kwamba kati yetu mimi na Emedi hakuna unafiki. Mm. Mtu akizenguo na mtia punch. Mm. Kuna nyimbo alikuwa ameitoa hapa juzi kati inaitwa January to December. Mm. Yo nyimbo mimi niligombana naye tumeblokiana miezi mitatu kwa sababu nilimwambia tu verse yake ya pili sio kali ameimba kawaida. <laughs> kwa hiyo mimi nimemwambia kwa nia ya kutengeneza. Mwana mm. akapiga loki. Akanambia ah fresh. Barida. Kadi block hadi baka block hadi na wanangu wengine wa karibu na mbo unfollow. Wa, 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 <laughs> watu ni connect naye. <laughs> Basi tuka buyu baka baadaye aka ngambia sasa wewe aite akataka mimi nimuombe msamaha nikamwambia mwangu sasa akati mimi ni wangu rekebisha but nzuri yeye mwenyewe kumbe alienda studio akarekebisha verse akaja na verse nzuri nikamwambia sasa hii ndio verse umeona mm. kwa hiyo tuko hivyo ni watu ambao tu we fight lakini tuko pamoja kwa sababu ndani yetu hakuna unafiki oh yeah. Yeah. na uli switch pia na ukaingia kwenye movie ni made ndio ali play part 
Yeah, na pati yake kubwa sana kwa sababu kipindi hicho mimi nili, mimi nilianza kuigiza kama kwenye video kama video kila kitu kimoja. Mm-hmm. Video ya Benpo nikipata. Mm-hmm. Kipindi hicho nilikuwa kwenye lebo ya uswazi. Kwa hiyo kukua kuna foleni kuna kuna IT wale wakina lead ghetto mm-hmm. watu hivi yani umeona. Mm-hmm. Na mimi nilikuwa ni dogo tu nimetoka zangu Tanga hata sielewi chochote yani umeona. Mm-hmm. Kwa Adam, Adam Juma aliamua tu kuniweka mimi ni akaniambia wewe kabla hujatoa ngoma yako hebu kwanza onekana onekana. Kwa ndo nikaigiza kwenye video ya kidato kimoja na video ya Benponi kikupata. Mm. Kwa zile video watu wakaanza kunichukulia, "Ah, hujamaa wewe hivi hivi umeona?" Nikaanza kupigwa issue za kuigiza, lakini nilipokuwa karibu na Emedi, Emedi alikuwa ananipa michongo mingi, bwana, anaenda kuna movie, bwana, kuna mtu hivi umeona? Na watu walivona ule karibu na Emedi, wana, "Ah, jamaa tunaweza kutengenezea movie pamoja." Kwa right. kuna movie kama nne hivi, mm. ambazo mfanya na Emedi, The Waiter, mm-hmm. Housemaid, umeona? Movie kama nne fulani hivi ambazo sasa zile zilipekea kwamba, "Ah, jamaa, he can act." Yeah. Okay, sawa. Kuzungumzia movie ambazo umefanya na Emedi. Kuna movie ambayo mm. uh, umefanya na Emedi. Mm. Emedi anaonekana kama mm. bosi fulani hivi, nyamwezi fulani hivi nini, mm. mtoto fulani hivi pia wa mshua na mawe yake yeah, yeah. na anaonekana alikuwa na mchumba wake. Yeah. Alafu wewe yeah. ukao unatokea kama yeah. una act <laughs> kama ni mwanafunzi wa chuo. Yeah. True, true, yeah. Lakini kumbe ule eh, yeah. lakini kumbe yeah. uh, ule mzigo wa Emedi wewe unapiga bila tu nini? <laughs> Afu ule mzigo unaenda kwa Emedi unamwambia yeah. kwamba yeah. huyu ni kaka yangu. Yeah. Anabidi tumpe hela milioni moja si milioni ngapi jamaa anazitoa tu anajua eh. anamsaidia nani eh, kumbe mzee eh, eh. chini ya kwa ajili ya kwenda kulipia ada na vitu vya namna hiyo baadaye akaja akafinda tu msala wake ulikuwa ni hatari sana hiyo mm. mliifanya kwenye yeah. kwenye movie yeah. housemaid yeah. na kwenye real life yeah. na scale ishawe kutokea situation kama hiyo like nilikuwa marakibao marakibao like <laughs> like uh, mzigo ambao wewe umepiga Emedi na yamepiga na nini na sometimes yeah. mnaambiana kabisa kwamba bana mimi nimemaliza wewe naenda kwa nini hivyo vitu vilikuwa vinatokea na the script ya hiyo movie inaonekana <laughs> ni ni inspiration ya matukio ambayo mmekuwa mnayafanya yeah kwa sababu kama nilipokuambia mimi na Emedi tu we fight a lot yani mm. we fight a lot na sometimes inakuwa ni vitu ambavyo hutegemei mm. kabla mimi sija seto na girlfriend wangu ambaye niko naye sasa hivi umeona mm. si tulikuwa kwenye kile kipindi cha ujana unajua you can do anything umeona sasa si tulisha fight kuna kipindi hicho. Niko na chick nilimwelewa sana. Mbona mm. afu ikana nani? Shamweka level fulani kwamba huyu si wa kupiga tu huyu awe main fulani. Japo bado hauna uhakika lakini ushaanza kumweka kwenye mstari kwamba huyu awe main. He. Mwana si kapiga. Mm. Kumwambia ni like afa nakataa kati mimi naona kila kitu kinaendelea. Hiyo mm. ndio uko ugomvi wetu mkubwa ambao usitausahau. E, mwaka mzima ndio tukuongea. Mm. Mwaka mzima shit sana kwenye Insta kama unakumbuka mm. tulisha tupiana sana shit kwenye Instagram yani ilikuwa mbaya sana ilikuwa mbaya hadi watu wote wakajua umeona mm. ile ilisababisha ugomvi mkubwa kwa sababu kikweli mimi nilikuwa nishaanza kuwa in love kwa sasa mimi nilichofanya katika ule tulikuwa tunakaribia kupatana mm. na mimi nikamtafuta bebe yake moja nikamgongea mm. kwa hiyo baada hapo <laughs> ndio baada ya sita hivi ndio hiyo ilikapiga bebe yake moja na yeye akamind sana. Mm. Kwa mwisho wa siku ndio tukaja sasa kuelewana na tukasema listen. Hebu sasa hivi bana wanawake zetu ambao tunaheshimu na tunawajali kuwe kuna mpaka fulani. Ndio maana mpaka leo Emedi amesettle down na girlfriend wake na mtoto na mimi na girlfriend wangu ambaye right now mm. We are very serious and focused. Tumeshakuwa watu wazima sasa hivi. Signal zijatumwa? Ah, hakuna. <laughs> Hatari. <laughs> Signal zaweza katumwa nani. Ah, sasa ile movie ambayo nimekuelezea yeah. hapa yeah. hii yeah. ilikuwa hivyo hivyo kama ambavyo unanielezea. Sasa kipindi cha hiyo movie. Ilikuwa ni inspiration, yes. Kipindi cha hiyo movie hmm. ilikuwa soon after ugomvi kuisha. Ndio we are back. Ndio kuna director mmoja anaitwa Lamata akasema yeye hebu achini ujinga. Hmm. John. Angeli kuna scene hii, kuna scene hii pale ndio tumesharudi sasa kama washikaji yani kwamba okay poa mpige tukio na tufanye nini. kazi sasa tuachane na haya mambo umeona mm, mm. kwa mwisho wa siku ikawa hivyo ndio tukaanza sasa kufanya kazi pamoja na ile movie director alivyoangalia kwa sababu ile ugomvi ulikuwa mkubwa sana kwenye social media na kumbuka yeah. kipindi hicho Instagram ndio wabongo sasa wanaanza kuzielewa yani yes, na moto yes. watu wanaumbea umbea ndio nataka kuanza kuipata na nini umeona mm. kwa hiyo watu wengi walifuatilia ile ugomvi ndio mwisho wa siku la mata akasema okay tutengeneze movie na aliandika story kutokana na something like that japo ilikuwa ni movie ya mtu mwingine lakini naisi aliona nature yetu ya mia emedi tulivyokuwa na ugomvi ulivotokea ndio maana akatuweka aka pale yeah. the playlist